দুর্নীতি দেশের সর্বত্র ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে গেছে ইচ্ছে থাকলেই কমানো সম্ভব দেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি ও বায়দুল হাসান কোন দলকে জিতিয়ে দেওয়ার মতো নীতি বিবর্জিত নয় কমিশন দা বিসিএসির হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান বিশিষ্ট জন্মের বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জার্মানিকে জানালো বিএনপি নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলকে শক্তিশালী করছে আওয়ামী লীগ যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ নেতাদের মারধরের ঘটনা তদন্তে পাঁচ দিন সময় পেল কমিটি এডিসি হারুনের কাজ সমর্থনযোগ্য নয় বললেন সাবেক আইজিপি পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই বিমানের শিশু নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দশজন প্রত্যাহার ইচ্ছাকৃত নয় অপ্রত্যাশিত বললেন বেচি চেয়ারম্যান পাঁচ বছর পর কিম পুতিন সরাসরি বৈঠক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার বিজেএম মৃত্যু ছাড়াল পাঁচ হাজার শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় শুনছিলেন একেএসটিএমটি বার সংবাদ শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি বাবলি আসবেন দুর্নীতি দেশের সর্বত্র ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান তিনি মনে করেন ইচ্ছে থাকলে এই দুর্নীতি কমানো সম্ভব প্রজ্ঞাপন জারির পর গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে নতুন প্রধান বিচারপতি বলেন শপথের পর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বশরীদের দেখানো পথে দুর্নীতি রোধে কাজ করবেন মামলার জট কমানোই বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন তিনি বিস্তারিত থাকছে শামীমা আক্তারের রিপোর্টে দেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি হিসেবে ওবায়দুল হাসানের নামে প্রজ্ঞাপন জারি হয় মঙ্গলবার দায়িত্বভার গ্রহণের পর কিভাবে প্রায় চল্লিশ লাখ মামলার জট কমাতে কাজ করবেন জানতে চাইলে পরিষ্কার জবাব মামলার জট একটি পুরনো ব্যাধি এটি যেন ক্রনিক না হয় সেই লক্ষ্যেই কাজ করবেন তিনি সকলের প্রতি আহ্বান থাকবে তারা প্রত্যেকেই যেন এই বিচার বিভাগের কাজটি বিচারের বিচারের কাজটি নিজের কাজ মনে করেন এবং সেটা মনে করলেই শুধু সম্ভব হবে যে পাঁচটি মামলা যখন আমরা ডিসপোজ আপ করতে পারি এটাকে নিজের কাজ মনে করে করলে পাঁচ থেকে সাত করা যাবে সংখ্যাটা যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি ডিসপোজালের সংখ্যাটা তাহলে আমাদের ব্যাকলগ বা মামলা জট অনেকাংশে কমে যাবে প্রায় দুশো বছরের পুরনো ময়মনসিংহ আদালতের একটি মামলা নিষ্পত্তিতে চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগার কথা উল্লেখ করে বিচার প্রার্থীদের কষ্ট লাঘবে আইন সংস্করণের তাগিদ দেন প্রধান বিচারপতি আইনকে যুগোপযোগী করা এবং যুগ উপযোগী করার মধ্য দিয়েই শুধু একমাত্র সম্ভব হবে অনেকাংশেই মামলার নতুন করে মামলার ফাইলের সংখ্যাটি যাতে কমবে আরেকটি হলো আমাদের যে এডিআর এবং আমাদের যে কি বলে এটাকে মেডিয়েশন এর মাধ্যমেও আমরা অনেক মামলা কমাতে পারি কোর্টের বারান্দা থেকে মানুষকে ঘরে ফেরাতে পারি একই সঙ্গে তিনি বলেন বিচার বিভাগ সহ দেশের সব জায়গায় দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো কাজ করছে সবাইকে সম্মিলিতভাবে দুর্নীতি রোধে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এই দুর্নীতি একটি ক্যান্সারের মতো কাজ করছে সর্বত্রই এটা এমন না যে শুধু বিচার বিভাগেই আছে এমন না যে শুধু এটা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টেই আছে এটা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু আছে দুর্নীতি কমানোর ইচ্ছা থাকলে এটা কিছু না কিছু কমানো যাবেই এবং আমরা চেষ্টা করব আমার পূর্বশরীরা যেভাবে নাকি চেষ্টা করেছেন আমি চেষ্টা করব আমার সাথীদেরকে নিয়ে আমার কলিগদেরকে নিয়ে একইভাবে এই দুর্নীতি যাতে কমানো যায় সে উদ্যোগ নিতে হবে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা হচ্ছে না জানিয়ে যেসব আইনজীবীরা রাজনীতি করেন তাদের কাছে বিচারাঙ্গনে সহনশীল আচরণের প্রত্যাশা করেন বিচার বিভাগের উপর আস্থার যে কমতিটা হয়েছে এইটা শুধু বিচারকদের জন্য তা নয় কখনো কখনো মানুষ মিসলেড হয় তারা মিসলিড করে অনেক সময় আমাদের যারা আমাদের সঙ্গে অন্যান্যরা কাজ করেন তারা তবে এই আস্থা নেই কথা আমি বলতে রাজি না আস্থা আছে আস্থার হতে কিছু কমতি আছে এটা ধীরে ধীরে আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই আস্থাটা বাড়াতে চেষ্টা করব চলতি মাসের পঁচিশ তারিখের পর থেকে দেশে চব্বিশতম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন নেত্রকোনার তৃতি সন্তান আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা কোন দলকে জিতিয়ে দেওয়া হবে এমন নীতি বিবর্জিত নির্বাচন কমিশন নয় এ দাবি করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতি আস্থা আছে তার বুধবার নির্বাচন ভবনে সুধীজনদের সাথে মতবিনিময়ে এসব কথা বলেন তিনি আর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা জানান কমিশনের উপর জনগণের হারানো আস্থা ফেরাতেই ইসিকেই দায়িত্বশীল হতে হবে বিস্তারিত নুপুর মাহমুদের রিপোর্টে 
দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা বিষয়ে সুধীজনদের সঙ্গে আলোচনার আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন এতে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও বিশেষজ্ঞরা বলেন অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিশনকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে জামালপুরের ডিসি বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকারকে আবার চাই এই ডিসিকে দিয়ে আপনি ইলেকশনটা করাতে হবে ইফ আই এম নট রং আপনারা এখন কিভাবে দেশটাকে ঠিক করবেন আপনারা বসুন আপনারা বসে এক মতন দ্বিমতন আমাদেরকে বলুন কি করা তারা তখন সেটাকে দেখে শুনে তাদের মতন নির্দেশনা দিই আর সাবেক আমলা ও সিনিয়র সাংবাদিকরা জানান নির্বাচন ঘিরে জনমনে সৃষ্ট আশঙ্কা কমিশনকেই দূর করতে হবে আপনাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারটা কত বড় হবে কত বড় হবে একটা ভোট কেন্দ্রে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে একটা ভোট কেন্দ্রে যে রুরাল ভোট কেন্দ্রগুলিতে আমরা একজন পুলিশ একজন অস্ত্রধারী আনসার এবং নয়জন লাঠিধারী আনসার এই দিয়ে আমরা নির্বাচন করেছি তখন দুটো সিদ্ধান্ত একটি হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে না ইভিএম হবে না এগুলো এসছে খন্ডিত একটা মিডিয়ার সাথে কথা বলার একটা আলোচনা মধ্যে আলোচনায় উঠে আসা অভিযোগের জবাবে সিসি বলেন গণমাধ্যমে কমিশনকে খাটো করার চেষ্টা করা হয় মিডিয়াদের একটা জিনিস ওই বক্তব্যগুলো প্রচার করা যাবে না যেই বক্তব্যগুলো নির্বাচন করছেন খাটো হবে সরকার খাটো হবে আমি সরকারের কথা বলছি না কেন জানি সেই বক্তব্যগুলো প্রাধান্য পেয়ে থাকে অনেকে বলে এটাই হচ্ছে যে মডার্ন যে মিডিয়াকে চালাতে হলে এই ভাবে চলে কাউকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করবে নির্বাচন কমিশন এমন নীতিবিরুদ্ধ কমিশন নয় বলেও দাবি করেন তিনি নির্বাচনটা আমাদের জন্য খুব সহজ আসলে নয় আমরা একটা কঠিন অবস্থায় আছি এটা দিলেতে নির্বাচন হতে যাচ্ছে না এবং সেই সংকট অনেকগুলো সংকট নিদর্শন করতে হবে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এই কথাটি আমি কিন্তু বারংবার বলেছি আমাদের জন্য যদি অনুকূল পরিবেশ রাজনীতিবিদ্যা তৈরি করে না দেন বর্তমান সরকারের অধীনে যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জার্মানিকে সে কথা জানিয়েছে বিএনপি বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বৈঠক করেন জার্মান চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বৈঠক শেষে এ কথা জানান বিএনপি নেতা আমির ঘোষ মাহমুদ চৌধুরী এদিকে সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আগামী ১৬ ও সতেরোই সেপ্টেম্বর দুই দিনের রোড মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠন বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে বুধবার বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বৈঠক করেন জার্মান চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দাবি করেন গণতান্ত্রিক দেশগুলো গ্রহণযোগ্য অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন চাইলেও সে প্রক্রিয়া কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে নিজেদেরই শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ এই নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের জন্য কিছু বই আনবে না নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে চাচ্ছে তারাও একইভাবে চাচ্ছে এবং সেটা তো আর ওরা তো আর বাংলাদেশের প্রক্রিয়া বলে দেবে না তারা যেটা চাচ্ছে তারা সেটা বলছে প্রক্রিয়াটা কী হবে সেটা সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বাংলাদেশে নিতে হবে এটা গ্রহণযোগ্য হতে হবে এটা অংশীদারিত্বমূলক হতে হবে এটা নিরপেক্ষ হতে হবে যখন কেউ সে কথা বলে বলে যে কোনো রাষ্ট্র বলে কিংবা যে কোনো সংস্থা বলে স্বাভাবিকভাবে আমি আমরা মনে করি যেটা আমাদের দেশের মানুষের দাবি সেটা নিরপেক্ষ সরকার ব্যতীত সম্ভব নয় এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে রাজধানীর বাসাবো এলাকায় লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস দাবি করেন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেই জনবিচ্ছিন্ন সরকারের পতন ঘটানো হবে থাকবে 
আমরা কখন নিশ্চিত যে ঘুমাতে পারবো না এই সরকারকে আমরা ক্ষমতা থেকে ইনশাল্লাহ ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সরিয়ে তারপরে ছাড়বো এর আগে দুপুরে নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এক দফা দাবি আদায়ে দুই দিনের রোড মার্চের ঘোষণা করে বিএনপির তিন সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ষোলো তারিখ রংপুর থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত সতেরোই সেপ্টেম্বর বগুড়া থেকে রাজশাহী আমরা রোড মার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করছি সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা বিএনপির আন্দোলন মোকাবেলা নয় নিজেদের দল গোছানোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ টানা তিন মেয়াদের উন্নয়ন প্রচার দলের তৃণমূলের কন্দল নিরসনকে দূর করতে চান ক্ষমতাসীনরা তবে নিজ দলের এমপি প্রার্থীদের দোষারোপ নিয়ে ভাবছে আওয়ামী লীগ তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট চলতি বছরের শেষ অথবা আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সে হিসেবে নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই আর যদিও নির্বাচন সামনে দেশের বড় দুই দল কর্মসূচি পালন করে চলেছে বিএনপি এখনও অনর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপির এসব কর্মসূচিকে আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসুক না আসুক কোনো ধরনের সহিংসতা করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি ক্ষমতাসীনদের কারণ বিএনপি আজকাল যেভাবে কথা বলে মনে হয় যে তারা একটা ধোয়া তুলসি পাতা তাদের সময় তারা কীভাবে দেশ চালিয়েছে এবং সেই কম্পারেটিভলি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত চোদ্দো পনেরো বছরে আমরা দেশকে যে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গিয়েছি যার মাধ্যমে আজকে পৃথিবীতে আমরা উন্নয়নের রোল মডেল আন্দোলন এর নামে যদি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় বা এই 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 নির্বাচনকে ঘিরে সেই আগের মতো মানুষ পোড়ানো এবং গাড়ি ভাঙচুর করা অগ্নিসংযোগ করা এবং এবং সব ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা ইত্যাদিগুলো তো নিশ্চয়ই আমরা সেই জায়গাটায় রাজনৈতিকভাবেই দাঁড়াবো নিজেদের মধ্যে কন্দল মুক্ত করা বিশেষ করে দলীয় এমপিদের সঙ্গে তৃণমূলে কন্দল নিরসনকে গুরুত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এমপির বিরুদ্ধে অনেক সময় সত্য মিথ্যা কাল্পনিক এরকম অনেক কিছু অভিযোগ করে মাঠে ঘাটে প্রচার করছে। যে তার জনপ্রিয়তা নেই এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তো এটা আলটিমেটলি কিন্তু দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই কারণে আমাদের সভাপতি উনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যারা দলীয় এমপির বিরুদ্ধে এই বিষেদকারমূলক কথাটা বলে বেড়াচ্ছেন এদের তো মনোনয়ন দেয়াই হবে না সেই জরিপে যদি কোনো দেখা যায় যে কোনো এমপি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে তিনি তার এলাকায় জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন তার দলের সাথে খুনসুটি চলছে দলের সাথে তার সম্পৃক্ততা নাই তিনি কোভিড নাইন্টিনের সময় তার দায়িত্ব পালন না করে দূরে কোনো জায়গায় ছিলেন এবং তার ব্যাপারে কোনো বদনাম আছে ভূমি দস্যু চাঁদাবাজি বা এই ধরনের যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে তো আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া হবে এটা তো নির্বাচন পূর্ব উদ্বোধন হবে অনেক মেগা প্রকল্প সরকারের তিন মেয়াদের এই উন্নয়নকে গ্রাম থেকে শহরে ছড়ে দিতে চাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান এম এ আওয়ালের নেতৃত্বে পনেরোটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে প্রগতিশীল ইসলামী জোট দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ হয় নতুন জোটের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রগতিশীল ইসলামী ও সমবনা দলগুলোর এই জোট শরিক দলগুলোর চেয়ারম্যানরা জোটের কো চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এম এ আউ্বাল বলেন সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচনে যাবে তার জোট তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথাও বলেন তিনি আমরা মনে করি দেশের সংবিধান দেশের জনগণ হলো সংবিধানের মালিক সংবিধানে দেশের মানুষকে প্রোটেকশন দিচ্ছে এই সংবিধানের আলোকেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনেই প্রগতিশীল ইসলামী জোট অংশগ্রহণ করবে যোগাযোগ নিরপিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি উন্নয়ন সহযোগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন উল্লেখ করে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মিরাজ মেজর রিপোর্ট কমনওয়েলথের আওতায় ছাপ্পান্নটি দেশে আড়াইশো কোটি মানুষের বাস যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ কমনওয়েলথ দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি তেরো ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি 
কমন ওয়েলথের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যে নতুন বাজার তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সুযোগও এই লক্ষ্যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল দুই দিন ব্যাপী কমন ওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ফোরামের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেড় যুগে পৌনে আট গুণ জিডিপি বৃদ্ধি হয়েছে বাংলাদেশে এ সময় বহুমাত্রিক অগ্রগতিও হয়েছে গত পনেরো বছরে আর্থ সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে বর্তমান বাংলাদেশ এক পরিবর্তিত বাংলাদেশ আজকের বাংলাদেশ একটি সাফল্যের গল্প গাথা দু হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত ও স্মার্ট দেশ করতে চায় বাংলাদেশ তাই কমন ওয়েলথ ভুক্ত দেশের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে বিনিয়োগের সকল খাত উন্মুক্ত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন সহযোগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের প্রয়োজন অধিকতর টেকসই বিনিয়োগ বিনিয়োগ বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদের সরকার যে কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে তা হলো সাংগঠনিক সংস্কার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ গঠন বিনিয়োগ কাজের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগ পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করুন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন ছাব্বিশ সংস্থার আটাত্তরটি সেবা এখন এক প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনীতি অর্জন ও গতিশীল শিল্প খাতের সম্ভাবনা সমূহ তুলে ধরা এবং এবং প্রতিশ্রুতিশীল দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বিকাশের লক্ষ্য আরও প্রসারিত হবে বিনিয়োগ করে লাভ নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ তবে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সরকারের লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করার চেষ্টা করছি মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা আস্থা ও বাক স্বাধীনতার অভাব এবং দুর্নীতির কারণে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায় যুব সমাজ এমন পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার টিহাসের আর ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারকদের মতে বর্তমান যুব সমাজকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থতা আছে বর্তমান নেতৃত্বের রাজধানীতে এক সেমিনারে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তারা আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জান্নাতুল মোহনা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে আয়োজন করে জাতীয় ইয়ুথ কনফারেন্স দিনভর কয়েক ধাপে যুব সমাজের ভূমিকা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে করণীয় নিয়ে হয় আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস তুলে ধরেন তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে নিজস্ব মতামত ও পর্যবেক্ষণ monopolization of student and youth politics by whatever power party is in power, a lack of trust in politicians and the political system, and from an inability to vote. প্যানেল আলোচক বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন রাজনৈতিক দলগুলো ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারলে তরুণদেরও আস্থা ফিরবে রাজনীতি হল জনগণের কল্যাণ জনগণের কল্যাণ হল রাজনৈতিক প্রত্যাশা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ বলেন বর্তমান সরকার যুব সমাজের উন্নয়নে কাজ করছে তবে রাজনীতিতে ঢুকলে স্বাভাবিক ভাবেই বের হতে না পারার কারণে যুব সমাজের আগ্রহ কম It is almost impossible to get into a government job on the basis of merit alone. There are many other considerations which cloud the young minds of the youth. We have to address these problems at the grassroots level. Because if we fail to address these issues today, if we just sweep the dust under the carpet, যুব সমাজকে আকৃষ্ট করতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক নেতৃত্ব তৈরির উপর জোর দেয়া হয় দিনব্যাপী এ সম্মেলনে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা
এডিসি হারুনকে ঘিরে আলোচনা সমালোচনা কমেনি ছাত্রলীগের দুই কেন্দ্রীয় নেতাকে থানায় মারধরের ঘটনায় ঢাকা মহানগর পুলিশের গঠন করা তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও পাঁচ দিন সময় পেয়েছে আজ বুধবার এ কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের কথা ছিল পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বলছেন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে থানায় নিয়ে নির্যাতন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ মোর্শেদ শাহবাগ থানায় ছাত্রলীগের তিন নেতাকে মারধরের অভিযোগ ওঠার পর গত রোববার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ডিএমপি ওই কমিটিকে দুই দিনের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল কিন্তু তদন্ত শেষ না হওয়ায় মঙ্গলবার সময় বাড়ানোর আবেদন করে কমিটি ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিবেদন দাখিলে সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হল রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব আজিজুল হকের সঙ্গে পুলিশের রমনা বিভাগের এডিসি হারুনার রশিদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে গত শনিবার ছাত্রলীগের তিন নেতাকে থানায় নিয়ে মারধর করা হয় ভুক্তভোগীদের অভিযোগ শাহবাগ থানায় ওসির কক্ষে এই মারধরের নেতৃত্ব দেন এডিসি হারুন আমি যদি গায়ে হাত তুলতাম তাহলে আমি কি ওই থানায় ভিতরে যেতাম আমার যদি সৎসাহস না থাকতো আমি তো থানার ভিতরে কেন গেছি আমার সৎসাহস আছে আমি গায়ে হাত তুলি নাই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে থানায় নিয়ে মারধরের ঘটনা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে মনে করেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক কিন্তু সেটা তার এইভাবে সেটা হ্যান্ডেল করা উচিত যেটা সেটা যেন তার ডিপার্টমেন্টের বা জনসম্মুখে যেন এক্সপোজ না হয় বা এটা যেন তার আচরণটা যেন ডিপার্টমেন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট হইতে পারে এই ধরনের এই পর্যায়ে না পড়ে সেটা সে সতর্ক থাকা উচিত তবে দুই একজন কর্মকর্তার অপকর্মের দায় কোনোভাবেই গোটা পুলিশের নয় বলেও মনে করেন তিনি যার যার কর্মকাণ্ডের জন্য যার যার আচরণের জন্য যে যদি সরকারি আচরণ বিধি ভঙ্গ করে যদি বেআইনি কাজ করে ক্ষমতা ব্যবহার করে তার জন্য জব ধীর করতে হবে তার ব্যবস্থা হবে বিভাগ ব্যবস্থা হবে নিয়াজ মোর্শেদ দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ সন্ধ্যায় সময় হলো একটা বিরতি নেবার ফিরছে একটু পর সঙ্গে থাকুন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বাড়িয়ে আইনের সংশোধন পাস হয়েছে বিকেলে জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন সংশোধন বিল দু পাশের জন্য তোলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিলের উপর আনা জামানত যাচাই বাছাই কমিটিতে পাঠানো ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে বিল কণ্ঠ ভোটে পাশ হয় বিলে বলা হয়েছে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের জামানত হবে বিশ হাজার টাকা বিদ্যমান আইনে সংরক্ষিত আসন শূন্য হলে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বিধান আছে বিলে নব্বই দিনের মধ্যে উপনির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব নিরাপত্তা স্তর ফাঁকি দিয়ে এক শিশু বিমানে উঠে যাওয়ার ঘটনায় তিন সংস্থার দশ জনকে প্রত্যাহার করেছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সংস্থার চেয়ারম্যান বলছেন ঘটনা ইচ্ছাকৃত হয়নি তবে অপ্রত্যাশিত তদন্তের মাধ্যমে এমন গাফিলতির জন্য দায়ীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে বলেও জানায় বেবিচক মাসুদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট হজরত শাহজালাল রহমতুল্লা আলাহি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব স্তরের নিরাপত্তা ডিঙিয়ে পাসপোর্ট টিকিট বোর্ডিং পাস ছাড়া এক শিশু নির্বিঘ্নে উঠে যায় কুয়েত এয়ারওয়েজের এক ফ্লাইটে মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় পুরো বিমানবন্দরে এমন কাণ্ড কিভাবে ঘটল অন্তত চোদ্দটি নিরাপত্তা স্তর পার করতে হয়েছিল গোপালগঞ্জের বারো বছরের জুনায়দ মোল্লা নামের ওই শিশুটিকে বুধবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান জানান এমন গাফিলতির জন্য আনসার বিমান এবিবিএন সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোর দশ জনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে তাদেরকে প্রত্যাহার করা হয়েছে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হয়েছে এখন তাদের অবহেলার তদন্ত প্রতিবেদনের উপরে তাদের অবহেলার যে ডিগ্রিটা আছে ওটার ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন নিরাপত্তার জন্য এটা হুমকি এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে 
ওইদিন দুপুরে বিমানবন্দরের ডিউটি সিকিউরিটি অফিসার খুশিদা খাতুন বিমানবন্দর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন এরপর শিশুটির অভিভাবকদের থানায় ডাকা হয় তবে এই ঘটনায় হতভম্ব ওই ফ্লাইটে থাকা তিনশো ত্রিশ জন যাত্রী সহ দেশের সাধারণ মানুষ মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা করোনায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ জন সেপ্টেম্বরের প্রথম তেরো দিনে ত্রিশ হাজারের বেশি রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এগারো হাজার সাতশো উনচল্লিশ জনে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকার সংক্রমণের এই সময়ে অনেক এলাকার বাসিন্দাদের দাবি মাসেও দেখা মেলে না মশক নিধন কর্মীদের তবে দক্ষিণ সিটি মেয়রের দাবি এক সপ্তাহে পঞ্চাশ জনের বেশি রোগী শনাক্ত হয়নি তার সিটিতে জুলাইয়ের শুরুতে মশার লার্ভা দমনে ক্রাশ প্রোগ্রাম নাম দিয়ে মশক নিধনে নামে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এরপরও আগস্টের শেষে দুই সিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জরিপে গেল পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লার্ভা পাওয়া যায় খাতা কলমে ক্রাশ প্রোগ্রামের কথা বলা হলেও অধিকাংশ এলাকায় মাসে একবারও মশক নিধন কর্মী যাননি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের মাসে একবার আসে তাও রাস্তা দিয়ে আইসা একবার দুইবার দিয়ে চলে আসে আমরা যদি বলি আমাদের ঘরের ভিতরে বা বাড়ির ভিতরে এসে আইসা দিয়ে যান আমাদের এখানে কোনো 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 রেসপন্সই করে না মূল সমস্যা হয়েছে আমাদের যে রাস্তাটা এরপরে ভিতরে যে ময়লা আবর্জনা যেগুলো আছে এখানে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের লোক একদিন আসলে ছয় মাসের ভিতরে আর তাদেরকে দেখা যায় না আমি গেছি যে কচু খেতে ডক্টর কিনে হাসপাতাল দুতলা ওখান থেকে চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট করতে আসছে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে প্রতিজনের এই কিছু না কিছু জ্বর আছে অধিকাংশ লোকের এই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে গেল এক সপ্তাহে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আট হাজারের বেশি রোগী এমন সংখ্যার বিপরীতে দক্ষিণ সিটির মেয়রের দাবি পঞ্চাশ জনের বেশি রোগী নেই তার সিটিতে আমরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি যেখানে সারা বাংলাদেশে এটা ছড়িয়ে গেছে সারা বাংলাদেশে এখন প্রায় তিন হাজার রোগী হয় আমরা দেখছি গত দিনে প্রত্যেক দিনে পরিসংখ্যান নিয়ে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গত সাত দিনে মাত্র পঞ্চাশ জন করে রুগী পঞ্চাশ জনের উঠে পাওয়া যায়নি মশার কামড়ে ডেঙ্গু রুগী বৃদ্ধি ও অব্যাহত মৃত্যুর সময়ে নগর কর্তৃপক্ষের দায় এড়ানোর কৌশল পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা স্যালাইন নিয়ে কারসাজি রোধে কাল থেকে সারা দেশে ফার্মাসিতে অভিযান চালাবে ভোক্তা অধিকার এ সময় কোনো অনিয়ম হলে ফার্মাসি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও জানান ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান বিস্তারিত তরিক ইসলামের প্রতিবেদনে দেশজুড়ে ডেঙ্গুর যখন ভয়াবহ অবস্থা তখন ফার্মেসিতে সংকট ডেঙ্গু রোগীর অতি প্রয়োজনীয় স্যালাইন যদিও বা পাওয়া যায় তাও গায়ের মূল্য থেকে কয়েক গুণ বেশি দামে এমন বাস্তবতায় বুধবার রাজধানীর কাউরন বাজারে ভোক্তা অধিকার কার্যালয়ে স্যালাইন উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে এ মত বিনিময় সভা এ সময় বাঘ বিতণ্ডায় জড়ান উৎপাদনকারী ও ফার্মেসি ব্যবসায়ীরা সংকট ও দাম বৃদ্ধির দায় চাপান একে অন্যের উপর আবার জানার মতো এখন মাঝে পঞ্চাশ হাজার ডেঙ্গু পেশেন্ট আসে হসপিটালগুলিতে যদি পঞ্চাশ হাজার ডেঙ্গু পেশেন্ট আসে পার ডে যদি একটা ডেঙ্গু পেশেন্টকে চার ব্যাগ করে আইভি ফ্লুইড দেওয়া হয় তাহলে দুই লক্ষ ব্যাগ এক্সট্রা লাগে মাসে আবার চল্লিশ লক্ষ থেকে দুই লক্ষ দিলে ছিচল্লিশ লক্ষ সে থেকে আমরা এখন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আমাদের তেপান্ন লক্ষ এই ডিস্ট্রিবিউশনের লাইনের মধ্যে কোনো স্বচ্ছতা নেই ওইখানে কোনো ইনভয়েস দেওয়া হয় না আমি দায়িত্ব নেওয়া বলছি আমি স্যার দায়িত্ব নেওয়া বলছি যদি কোম্পানিগুলা ইনভয়েস করে দেয় আমরা কিন্তু এমআরপিতে বিক্রি করবো যেটা করছেন যে দাম বেশি নিচ্ছে না কিন্তু অফসার স্যালাইনের এক কার্টুন স্যালাইনের মধ্যে বিশটা বিশটা বোতল থাকে মনে হয় চব্বিশটা এই চব্বিশটা বোতল আমার আমি আমার দোকানে যদি দেয় তাহলে ওখানে অনকন্ডিশন যে দুই বক্স গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট নিতে হবে অথবা দুই বক্স সিপোরক্স ভেন্টিবায়োটিক নিতে হবে যেটা কোনো দোকানে চলে না 
তবে কোনো অজুহাত শুনতে नाराज ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক কাল থেকে সারা দেশে অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি আমাদের এই রকম একটা ক্রাইসিস মুহূর্তে যেটা দরকার আমি আশা করব ড্রাগ স্ট্যান্ড কেমিস্ট যে অ্যাসোসিয়েশন আছে আপনারা এখানে আপনাদের ফার্মেসিতে আপনাদের যে ব্যান্ডেড আছে সেই অনুযায়ী আপনারা তাদের কড়া মেসেজ দেন আর যেখানে আমরা এই অডিয়ম পাবো কালকে আমি আমাদের সারা বাংলাদেশে অভিযান হবে যেখানে যদি আমি পাই যে এরকম স্টপ করে রেখেছে ওটি আমরা পুরো সিলগালা করে দেব আমি ডিজি ড্রাগের কাছে লিখব আপনাদের কাছে লিখব তারকে পার্মানেন্ট আপনারা তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দেন সম্প্রতি ডেঙ্গু রোগীর চাপ বাড়ায় কৃত্রিম সংকট বানিয়ে 88 টাকা দামের স্যালাইন ভোক্তাকে কিনতে হয়েছে 250 থেকে 300 টাকায় তরিক ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত মামলা 180 দিনে নিষ্পত্তির বিধান রেখে হতে যাচ্ছে ভূমি অপরাধ ও প্রতারণা আইন এই সংক্রান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপনের পর দিন বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান ভূমি মন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরী জাভেদ ভূমি প্রতারণা জমির অবৈধ দখল সীমানার ক্ষতি সাধন সহ মোট 87 টি ধারায় 8 টি অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছে আইনে প্রতারণা ও জালিয়াতি মামলায় 7 বছরের কারাদণ্ড যা জামিন অযোগ্য এই আইনে ভূমি সংক্রান্ত অপরাধগুলো ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে মন্ত্রী জানান ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে আগের মতোই 60 বিঘার বেশি জমি কেউ রাখতে পারবে না উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি 60 বিঘার বেশি হলে কি করণীয় তা বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে মামলার ভোগান্তি কমিয়ে মানুষকে স্বস্তি দিতেই সরকার এই আইনটি করেছে বলেও জানান ভূমি মন্ত্রী আপাতত এই আইনে 60 বিঘার উপর আপনি কোন জায়গা নিতে পারবেন না কোন ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি পারমিশন নিয়ে 500 বিঘার উপর জায়গা দেবে বাট আমরা দেখব কি কারণে কি যুক্তিতে নিতে চাই মামলা নতুন মামলা দেখবেন অনেক কম হবে আগের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন অনেক কমে আসবে কারণ আইনি কাঠামো দিয়ে ফেলেছি তো আমরা এখানে আমরা এটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে ট্রিট করছি স্বাভাবিকভাবেই সিভিল মামলাকে কেউ ভয় পায় না কিন্তু ক্রিমিনাল যখন অফেন্স করে তখন কিন্তু একটা ভয়ভীতি চলে আসে পাঁচ বছর পর আবারও সরাসরি বৈঠক করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন স্থানীয় সময় বুধবার রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় আমুরে বস্তোসনি মহাকাশ কেন্দ্রে দুই নেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন কিম জং উন আর উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সহায়তার কথা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট বিস্তারিত মাহমুদ হাসানের রিপোর্টে পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে ব্যক্তিগত ট্রেন যোগে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর রাশিয়ায় কিম জং উন দুর্দিনের বন্ধু কিমকে ভোস্তচনী কসমোড্রম মহাকাশ কেন্দ্রে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান পুতিন এরপর আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন রুশ প্রেসিডেন্ট ও উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে কিম পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বৈঠকে উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সহায়তার কথা জানান পুতিন আমি আপনাকে এখানে পেয়ে খুবই আনন্দিত এবং রাশিয়ায় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অবশ্যই আমাদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং মানবিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে আর সব সময় রাশিয়ার সিদ্ধান্তে সমর্থনের অঙ্গীকার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের কথা জানান কিম জং উন রাশিয়া এখন তার সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষার জন্য আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে রাশিয়ার নেতৃত্বে সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের পূর্ণ এবং নিঃশর্ত সমর্থন প্রকাশ করছি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সব সময় রাশিয়ার সঙ্গে থাকব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে কিম পুতিন বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করতে পারে কিম তবে এ নিয়ে মুখ খোলেননি দুই নেতা আর এমন পদক্ষেপ নিলে পিয়ং ইয়ং এর উপর আরো কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি আগেই দিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে ক্রেমলিন বলছে কোনো নিষেধাজ্ঞায় দুই দেশের সম্পর্কে চির ধরাতে পারবে না মাহমুদ হাসান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি